Now, let's randomly answer question from one of our followers na hindi natin i-reveal kung sino siya at naka-PM ito. Sobrang dami nang naka-line up. So, i-random lang din natin yung lahat ng mga nilista kong naka-line up. So, ngayon, we are going to answer work problem ito. Mukha lang siyang mahirap pero kung pangunahan nyo ng takot, mahihirapan talaga kayo. Relax lang, math lang yan. Now, bago tayo sa detalye niyan, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. At huwag na kayong mag-message dyan. Tambak na yan ang mga messages. Dito na lang sa Leonaline Vlog or sa Free Reviewers Managed by Leonaline. Now, para sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, kung gusto nyong agad-agad makuha nyo yung hinahanap nyong libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa files ng grupong ito. Philippine Civil Service Review for All. Para sa detalye kung paano, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Otherwise, just patiently wait. Mag-message kayo dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. So anyway, ito pa rin yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, dito na tayo sa problem. Doon na, doon na lang tayo sa technique. Sa actual na exam, oras ang kalaban nyo. Pagdating sa mga math problem, pagtingin mo na medyo mahaba yung babasahin, relax lang. Basahin una yung tanong. Obviously, work problem tayo. So, balik tayo dito. Huwag mo nang basahin yan. Mauubos lang yung oras mo. Direkta ka sa mismong mga subject dito. Meron tayong dalawang tao in three days to finish it. Meron pang dalawa dito in four days to finish it. At dalawa pa in six days to finish it. So, i-identify na natin kung sino-sino itong mga subject na nandito. Meron tayong Mrs. Cole, meron tayong Jones, at meron tayong Smith. Itong tatlo, pwede natin i-assign X, Y, Z. Pwede rin para mas klaro, assign natin na Si itong si Cole at si Jones ay J at ito namang si Smith ay S. Bali, let C be the number of days na matatapos ang isang trabaho ni Cole mismo. J sa number of days ni Jones mismo. At S naman, number of days na matatapos ang isang trabaho ni, ni Smith mismo. So ngayon, doon tayo sa problem, yung given. It would take Mrs. Cole and Jones three days to finish it. Isang trabaho ni C plus isang trabaho ni Mrs. Jones together matatapos nila isang trabaho in three days. Ano bang ibig sabihin nito? Di ba yung mga letters, yung mga variables dyan ay nagrepresent sa number of days? na sa isang trabaho ay matatapos nila. So, itong si Mrs. Cole, ang isang traba trabaho niya ay matatapos in C days. Ito namang si Mrs. Jones, ang isang trabaho ay matatapos niya in J days. Together, matatapos nila in 3 days. Itong isang trabaho in 3 days. Yan ang ibig sabihin nito. So, ngayon, proceed na tayo. Mrs. Jones and Mrs. Smith, isang trabaho in J days ni Mrs. Jones plus isang trabaho in S days ni Mrs. Smith, silang dalawa together in 4 days. So, isang trabaho in 4 days. Next, si Mrs. Cole and Mrs. Smith, isang trabaho ni Mrs. Cole in C days plus isang trabaho ni Mrs. Smith, so S days, Together, they can do it in 6 days. So, isang trabaho in 6 days. Mag-combine tayo ng dalawang equations. Ito ang i-combine natin. So, i-rewrite natin itong 1 over C plus 1 over J. Tapos, unahin natin isulat itong 1 over S para nasa parihong hanay itong 1 over J. So, this is 1 third. Ang isa naman ay 1 fourth. So, ang gagawin natin dito ay mag-minus tayo. I-minus natin yan. 1 over J minus 1 over J, wala na yan siya. So, i-cancel na natin yan. Ito namang dalawa, that means 
1 over C minus 1 over S. Sa tindi na natin yan, ma-minus talaga, literally. So, yan na talaga ang sagot. Bali, 1 over C minus 1 over S. Ang sagot dyan ay 1 over C minus 1 over S lang. Next. Ang equal sign natin ay ito mismong 1, 1 third minus 1 fourth. Isisahin lang natin. So, pwedeng butterfly method tayo dito. So, we have 4 minus 3. So, this is 1 over 12. So, bali, this is equal to 1 over 12. So, itong 1 over C minus 1 over S equals 1 over 12. So, i-rewrite lang natin yan at i-combine naman natin sa isa. So, we have 1 over C minus 1 over S equals 1 over 12. Saan natin yan i-combine dito sa pangatlo natin? Na napansin nyo, pariho na silang 1 over C at 1 over S. So, isulat natin yung 1 over C plus 1 over S equals 1 over 6. Ang gagawin naman natin dito, i-add natin yung buong equation na yan. Bakit addition ngayon, ma'am, kanina subtraction? Kasi, ito ay minus 1 over S na or negative 1 over S. Ito ay positive. So, pwede namang i-cancel mo lang yan siya. So, doon na tayo sa addition. Na ang matitira natin ay 1 over C. Dalawang 1 over C, so this will be 2 and 1 over C. Itong 2 and 1 over 2 and 1 over C ay pariho lang sa 2 over C. So this is 2 over C. Now, ang next natin i-add ay itong mga fractions, katulad ng ginawa natin kanina, although subtraction lang yun. So this will be 1 over 12 plus 1 over 6. Ngayon, hindi tayo magamit ng butterfly method kasi nandyan yung least common denominator nila which is yung 12. So, kopyahin lang itong 1 over 12. Dito sa kabila, this will be 12. 12 divided by 6 and that is 2. 2 times 1, 2. In other words, itong 1 over 6 ay pariho lang sa 2 over 12. So, ngayon, pariho na sila ng denominator. So, kopyahin lang yung denominator na 12. 1 plus 2 and this is 3. So, this, this is equal to 3 over 12. Ngayon, ito ay 2 over C equals 3 over 12. Ang gagawin natin ay cross multiplication. 2 times 12 and this is 24. Now, we have 3C. Para makuha natin yung number of days, yung, yung value ni C, since si 3 ay pang multiply sa C, pang divide na ngayon siya dito sa 24. In other words, nag-divide tayo 3 to both sides. Para makancel si 3 dyan na sa kabila na at isolated na si C. So, C equals 24 divided by 3 and that is 8. So, bali si Mrs. Cole matatapos niya in 8 days. Isang trabaho in 8 days. So, ngayon meron na tayong value dyan. Madali na lang natin hanapin yung iba. Tingnan natin yung... Gagamit ka na lang kung saan dyan ang uh, i-substitute natin yung number of days ni Mrs. Cole. Either ito ba or itong pangatlo. So anyway, doon tayo sa una. 1 over C, meron na tayong value ni C which is 8. So isang trabaho ni Mrs. Cole in 8 days plus yung isang trabaho ni Mrs. John in J days equals 1 third. Para ma-isolate natin si 1 over J, itong 1 over 8, since positive siya or pang-add siya dyan, i-transfer natin sa kabila, pang-minus na siya sa 1 third. So, 1 third minus 1 over 8. So, IJ equals, pwede man natin yung gawing uh, 1 third over, uh, minus 1 over 8, pwede natin gawin yung butterfly method, which is ito ay 24. 3 times 8, 24. And then, this is 8 minus, this is 3. So, kopyahin sa 24, 8 minus 3 equals 5. So, this will be 5 over 24. Next, para makuha natin yung value ni J, so, cross multiplication tayo. Para mas madali, flip it over na lang. I-flip mo lang itong, 
flip mo lang ba? Yan. So, therefore, this will be 24 divided by 5. So, 24 divided by 5, ilang 5 plus 24, we have 4. 4 times 5 is 20. And then, 24 minus 20, this is 4. Mag-bring down tayo ng isa pang 0. Tapos, yung decimal, i-align mo sa taas. 40 divided by 5, and that is 8. 8 times 5, 40. So, ang sagot nito ay 4.4. Four, si J I four point eight days. So therefore, sulat natin dito na si Mrs. Jones ay matatapos niya ang isang trabaho in four point eight days. Otherwise, kung hindi one itong nanjan sa numerator ni J, i-multiply mo muna bago ka mag-divide ng five. So next, dun tayo sa isa sa Si Mrs. Smith naman, dito tayo. Isang trabaho ni Mrs. Cole ay matatapos niya in 8 days, plus isang trabaho ni Mrs. Smith ay matatapos niya in S days, kasi hindi pa natin alam, equals, if they work together, 6 days. Ngayon, i-keep natin si 1 over S, so si 1 8, pang minus na siya dito sa kabila. Now, ang least common denominator nitong dalawa ay 24. By the way, para sa iba pang detali kung paano hanapin yung least common denominator, search nyo lang LCD, tapos idugtong yung lunalin para madaling ma-sort out. Yung dati na nating na-upload regarding sa pag paghanap ng least common denominator. So, ngayon, 24 divided by 6, and that is 4. 4 times 1 is 4. In other words, itong si 1 over 6 ay pariho lang dito sa 4 over 24. Next, 24 divided by 8 is 3. 3 times 1, and that is so, in other words, itong si 1, 8 ay pareho lang sa 3 over 24. So, pwede na tayong mag-deduct dyan. Wait, this is subtraction. So, kopihay natin si 24 sa denominator. Ang numerator natin, 4 minus 3 and that is 1. So, 1 over S. Pansin nyo, yung numerator dito ay 1 lang naman. Flip it over lang. So, itong si 24, i-divide lang ng 1. So, 24 yan siya. Therefore, itong si Mrs. Smith ay matatapos niya ang isang trabaho in 24 days. Ang bagal ni Mrs. Smith. Ngayon, double check lang tayo kung tama ba yan. Dito tayo mag-double check. Gamitin natin yan siya. So, isang trabaho ni J. Jones ay 4.8 days. I-add natin sa isang trabaho matatapos in 24 days kung equal ba siya sa 1 fourth. Hanapan natin ang least common denominator. Ang least common denominator dito ay 24. So, kopyahin lang itong 1 sa taas. Ito naman, 24 divided by 4.8. That is exactly 5. 5 times 1 and that is 5. In other words, itong 1 over 4.8 ay pariho lang dito sa 5 over 24. So, i-add na natin yan. Kopyahin muna natin si 1 fourth. Kopyahin si 24 na denominator. Sa numerator, 5 times, ay uh, plus 1. 5 plus 1 equals 6. Itong 6 over 24, equal kaya siya sa 1 fourth? Ang greatest common factor dyan ay 6. 6 divided by 6 equals 1. 24 divided by 6 equals 4. So therefore, equal nga sila. Tama yung mga sagot natin dito. So, therefore, dito muna tayo sa balikan natin yung mismong question. Anong unang question dito? How many days would it take each to do the work? Nandito na yan lahat. So, bali, itong si Mrs. Cole ay matatapos niya ang isang trabaho in 8 days. Si Mrs. Jones in 4.8 days. Si Mrs. Smith in 24 days. Now, doon tayo sa next na question. How long would it take all working together? Isang trabaho ni Mrs. Cole ay matatapos in 8 days. Si Jones, isang trabaho ay matatapos in 4.8 days. Si Mrs. Smith ay matatapos ang isang trabaho in 24 days. Kung mag-work sila together, so i-add nila, i-add natin yan, isang trabaho Ilang araw kaya matatapos nila together? Let X be the number of days na mag-work sila together or pwede yung variable na gamitin natin ay letter T. So, ang next na gagawin natin ay i-add lang natin itong mga fractions na ito. So, sa addition of fraction, kailangan pariho yung denominators. So, hanapan natin na sila ng least common denominator which is obviously 24. So, 24 yung 
mga denominators natin dito. 24 divided by 8, and that is 3. So, 3 times 1, 3. 24 divided by 4.8, and nasolve na natin kanina yan, and that is 5. So, ito naman ay kopyahin lang. So, 1 over letter T. Kopyahin si 24 sa denominator. I-add lang natin yung mga numerators. 3 plus 5 plus 1, and that is 9. So, 1 over T. Pwede mo mang i-flip over lang yan or cross multiplication, pariho lang din yan. So, we have 24 divided by 9. Solve muna natin ito. Ilang 9 ba sa 24? We have 2, 2 times 9, 18. 24 minus 18 and this is, ilan na to? Uh, 6. So, itong 6, yan yung numerator natin at si 9 ang denominator. Pero itong fraction na ito ay malis pa natin yan by finding the greatest common factor which is 3. 6 divided by 3 and that is 2. 9 divided by 3 and that is 3. Sa tanong na how long would it take all together, ang sagot dyan ay 2 and 2 third days. So yan na yung tamang sagot dito kung silang tatlo ay magtrabaho together. Ma'am, masyadong mahaba sa actual na exam o boss na yung oras namin kung ganyan kami mag-solve. Ang ginawa lang natin ay pinakita ko sa inyo kung paano yung mismong detalye. Kung naintindihan nyo na lahat, ganito lang ang pag-solve. Nakita ko lang din sa inyo. Working together. So, alam mo na na working ang pro work problem ang meron natin dito. Doon ka direct diretso sa mismong subject. So, we have 1 over C plus 1 over J kung sila together magtatrabaho in 3 days. Yung isa pa. C1 over J plus C1 over S, mat matatapos nila ang isang trabaho in 4 days. So, mag-minus tayo. This will be 1 over C minus 1 over S. So, this will be 12 kasi i-multiply mo lang yan since nag-minus tayo, 4 minus 3 and that is 1. Next subject, 1 over C plus 1 over S equals 1 over 6. So, addition tayo, we have 2 over C, tapos this will be 3 over 12. So, we have C equals, this is 24 divided by 3 and that is 8. So, meron na tayong number of days ni Mrs. Cole, which is 8 days. So, doon tayo sa isa, this is 1 third and minus 1 over 8. So, ngayon si 1 over J, this will be 24 and this one is 5. So, obviously, this is 4.8. So, itong si J ay 4.8. Next, dito naman tayo. So, minus 1 over 8. This will be 24. So, we have 4 minus 3. So, this is 1, 24. Obviously, 24 days itong si Mrs. Smith. 24 days. So, yan na yung individual na number of days nilang tatlo kung magtrabaho sila isa-isa. Ngayon sa together naman, ginawa na natin yung 1 over 8 plus 1 over 4.8 plus yung 1 over 24 kung ilang days ba lahat. Yan yung question dito. So, i-add lang yung fraction na yan. Which is yung denominator nila ay 24 tapos ito ay 5, 24 divided by 8 and that is 3. So, i-add natin yan lahat and this is 9 over 24. I flip it over. Yung 24 divided by 9, so yun na yung sagot na 2 and 2 third days. Maiintindihan mo lang ang lahat na ito kung gets na gets nyo na yung unang solusyon natin na pinaka detalye kung paano nangyari na ganyan-ganyan lang. Anyway, sa actual na exam, hindi naman kayo magsasalita, magsosolve lang kayo. At kung sana meron tayong multiple choice dito, meron tayong ibang technique na doon naman tayo titingin sa mismong multiple choice. So anyway, I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Basta never memorize the answer because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin siya isolve. Thank you and God bless.